يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله بولت نبي كيوكو اپنا كي خوطا دي بي جترا ايمان اني بڑو بكار كرسي اپنا رضا يا پرکش کرو اپنا تادر کے اولتا بولي دين ايمان اني تمرا امارو پر دعا کرو نائي برون الله جه تمہا در کی ايمان دولت نصيب کرے چن الله تمہا در اوپر دعا کرو اي قطعة قيامت پر جنتو اي چل بي اما در اي شما در کچو مانوشر جباب ہوئا گس اي قطعة شما در کچو مانوش آچر جرا مدرسہ ہے کسو دان کر لے مسجد ہے کسو دان کر لے تو مدرسہ رستاد محتمی مسجد ہے امام تا در مخیر دیگے تاک آیا تھا کہ حضور دیکھیں سلام دے نا تو تاگا دیلا مدرسہ باپ نے کوت بڑا دویا کر سے تا در کیوں اللہ تعالی جواب دیا دی سن مدرسہ ہے مسجد ہے دان کرے تمہیں دویا کرو نائی برون اللہ تمہار ہاتھ تکے بھکھو کر ہاتھ نہ بنایا دی داتار ہاتھ بنائی سن تمہیں دیئے چھو تمہیں کہ دوار توفیق دیا اللہ تمہار اوپر دویا کرسا ہے ای جائے گا ہے اللہ تعالی انگرہ پرکاشر کھترے مان شبد بہر کرے چھن مفسین کرام بولین بجا جائے جے ایمان دولت اللہ جو تنے آمد آچھے تار مدھے انہوں تمہیں سشٹو دولت الحمدللہ کیا نو پرسی الحمدللہ جے این آمد آمد پیس دوی نمبر نے آمد ہو چھے جار کھترے ہو اللہ مان بے بہر کرے چھے اوی چاہو آمی شروع تے جا آیا تے کریم تلاوت کرے چھے سورہ علی المرانر اللہ تعالی بولی اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لله تكبير اي جاي غير والله تعالى من ببارك وربالشن اي عمر بندا شنو تمہا در کے جو تو نعمات ہمیں دیئے چھے تارمو دھیران نو تمہا سشت نعمات ہو چھے امار شب چھے پیو بندہ شب چھے پیو رسول شب چھے پیو شکھا شب چھے جگ کو شکھا کے ہمیں تمہا در جنہیں رسول بنایا دنیا پتھائی سی اٹھا ہمہ در جنہیں اللہ رکھو کھو دیکھے اور نو تمہا بورو نعمات جا ہمرا رسول ہی شبے نبی ہی شبے شکھو کھی شبے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچ ربی الاول ماسٹل چھے نبی رہا شکرا کتو بھابی تو ربی الاول کی اجابن کرے اشتے اشتے اپنا جرے لکھائے کتو بینار آر بڑو بڑو ترون دیکھلام پاسے ایک جگہ پروگرام ہوئی سے نہ ہوئی وزنی کو تو بڑو بڑو جہادی راج بین نو بھی راہ شکرا کو تو بھابی نو بھی ریش کو پرکاش ہو بے ماشاءاللہ اللہ قبول کرن ہدایت نصیب کرن امار نو بھی کو تو بڑو نو بھی اٹھا اما در انہیں کر جانا ہی نہیں اے جننے اے رو بھی اولا اوال چول سے نو بھی نو بھی बड़ो तो सिस्टु तेर नाना दिखनी आलोचना शुरू करें ची बहुत दिन थे कि मुस्तिदे वो चल से सूरा लहाब नबी इज़्ज़त तेर हफाद तेर जो मैं आलोचना चल से माफ़ीले अस्के एकाने किसू बोल बार एक जगह आरु किसू बोल बो एवं वे चल से इन्शाल्लाह मकसद एक टाइ अमार नबी कतुबोरो न्यामत इटा बुझ نعامت در ملو نا بوزلے قدر کرا ہمہ در پکے شب بوزلے ہمیں کتو بڑو نعامت پائلام چن لامینا تو نعامت در ملو کم نے دی محترم حاضرین شروع تی بوجھی ہمار نبی کتو بڑو نعامت کتو بڑو نبی ہمہ در بڑو را 
নবী আলাইহিস সালামের তুলনা করেছেন আসমানের সাথে আকাশের সাথে কেন তুলনার কারণ কি বলে দেখেন একজন শিশু পিচ্চি সে যদি আকাশের দিকে তাকায় আকাশটা দেখবে না দেখবে না দেখবে একটা কিশোর আর একটু বড় বাচ্চা ও যদি তাকায় ও দেখবে না দেখবে না একটা যুবক যদি আকাশের দিকে তাকায় দেখবে না দেখবে না একজন বৃদ্ধ তিনি যদি তাকান দেখবে না দেখবে না দেখবেন একজন বাবা যদি তাকান তাও দেখবেন শ্বশুর যদি তাকান তা দেখবেন না দেখবেন না দেখবেন একজন নানা যদি তাকান দেখবেন না দেখবেন না দেখবেন একজন শিক্ষক যদি তাকান দেখবেন কি দেখবেন না বলেন আচ্ছা আচ্ছা একজন খতিব একজন ওয়াইজ একজন বক্তা একজন দায়ী তিনি যদি তাকান তিনি দেখবেন না তিনিও দেখবেন না দেখবেন সুবাহান আল্লাহ একজন মুবাল্লিক দাওয়াদ্দিন তাবলিক করেন তিনি যদি তাকান তিনি দেখবেন না দেখবেন না তিনিও দেখবেন মাশাআল্লাহ একজন ব্যবসায়ী যদি উপরের দিকে তাকান তিনি দেখবেন না দেখবেন না একজন বিপ্লবী মুজাহিদ তিনি যদি তাকান তিনি দেখবেন না দেখবেন না একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি তাকান তিনি তো দেখবেন না তিনিও দেখবেন আল্লাহ আকবার এইটাই হচ্ছে আল্লাহর নবীকে আকাশের সাথে তুলনা করার কারণ যে একটা শিশু বাচ্চা যদি চিন্তা করে গোটা দুনিয়ার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ শিশু হব বাবা যদি চিন্তা করে আমার ছেলেকে শ্রেষ্ঠ শিশু হিসাবে আমি গড়ে তুলব তো তিনি যেন শিশু মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে ফলো করে একজন কিশোর যদি চিন্তা করে গোটা দুনিয়ার মধ্যে আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভালো কিশোর হব সে যেন কিশোর মোহাম্মদকে ফলো করে একজন যুবক যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ যুবক হব সে যেন যুবক মোহাম্মদকে ফলো করে একজন বৃদ্ধ যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ হব তিনি যেন বৃদ্ধ মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফলো করে একজন বাবা যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ বাবা হব তিনি যেন বাবা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফলো করে একজন শ্বশুর যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ শ্বশুর হব তিনি যেন শ্বশুর মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফলো করে একজন দাদা একজন নানা তিনি যদি চিন্তা করেন শ্রেষ্ঠ দাদার নানা হব তিনি যেন নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফলো করে একজন শিক্ষক যদি চিন্তা করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হব তিনি যেন শিক্ষক राष्ट्रनायक चिंता कर श्रेष्ठ राष्ट्रनायक हब तीन जन राष्ट्रनायक मुहम्मद के फलो कर যে যেই জায়গা থেকে আমার নবীকে ফলো করবে ওই জায়গায় সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়া যাবে আমার নবী এত মহান আল্লাহ তারা যখন নবীকে দুনিয়ায় পাঠাবে দুনিয়ার মানুষের একটা নেচার হচ্ছে ফাউ জিনিসের দাম নাই কথা বুঝে না তারা ফ্রিতে কোনো জিনিস পাওয়া গেলে ওই জিনিসের আর কি থাকে না মূল্য থাকে না কষ্টর যেত জিনিস যেটা অর্জন করে মানুষ কষ্ট করে এমন কোন জিনিস তার মূল্য বেশি দাম বেশি গরম লাগবে কিন্তু ওই বাতাসটা মুনাফিক ওপরে দিয়ে ঠান্ডা করে ভিতরে দিয়ে নষ্ট করে নষ্ট করে চরিত্র দুই রকম বলছিলাম দুনিয়ার মানুষের নেচার হচ্ছে যে জিনিস সহজে অর্জন হয় এটার মূল্য থাকে না কথা ঠিক কিনা কষ্ট করে অর্জন করলে মূল্য থাকে আচ্ছা অন্যভাবে আরেকটা উদাহরণ দিই সহজে বুঝানোর জন্য আমাদের একজন বাবা অঢেল সম্পদের মালিক এত সম্পদ এত সম্পদ যা চায় তাই করতে পারে তার এত সম্পদ তার একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে দিবে যেহেতু কোন কিছুর অভাব নাই দুর্বলতা থাকলে কোন রকম পাস করার চিন্তা করে মানুষ কিন্তু যেহেতু কোন কিছুর অভাব নাই তো ওই বাবা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সব কিছু চিন্তা করবে প্রস্তাবটা কে দিল প্রথম চিন্তা 
যদি ছেলের আশপাশ কেউ দেয় দূর সম্পর্কের আত্মীয় দেয় বলে না তুমি কেন ছেলের বাবাকে আসতে বল তার ভিতরে তো গরম তার তো কোনো কিছুর অভাব নাই টাকা পয়সা আছে মেয়ে সুন্দরী আর কি লাগে একমাত্র মেয়ে দেখে শুনে দিবে তো প্রস্তাব দিছে পাশের কেউ বলে না এই প্রস্তাবে চলবে না ছেলের বাবাকে বলো সরাসরি প্রস্তাব দিতে আলোচনা হলো প্রস্তাব দিয়েছে ছেলের বাবা এরপর ছেলের বাড়ি ঘর দেখতে যাবে এগুলাই তো সিস্টেম নাকি আব্বারে এ বাজার কথা বলো হ্যাঁ কথা বলবা তো মাইকে বলো আসো আসো খেয়াল করেন একটু সময় তো কম তাড়াতাড়ি শেষ করা লাগবে মেয়ের বাবা চিন্তা করবে বাড়ি ঘরে একটু দেখে আসি আমার মেয়েকে যেখানে বিয়ে দিব জায়গাটা নিরাপদ কিনা ছেলের বাবা কি করতো ছেলে দেখতে কেমন শিক্ষিত কিনা মার্জিত কিনা ভাষা কেমন তার বন্ধু বান্ধব কেমন আত্মীয় স্বজন কেমন মা কেমন বাবা কেমন দাদা কেমন বংশ কেমন সব খেয়াল করে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাজার সবাই করবে তো শাড়িটা সবচেয়ে সুন্দর শাড়িটাই কিনবে তার তো অভাব নাই সবচেয়ে দামি গহনাগুলো কিনবে কারণ তার তো কোনো কিছুর অভাব নাই মেয়েকে খুশি করে দিবে একমাত্র আদরের করবে ঠিক ঠিক এইরকম বাবা তার মেয়েকে বিদায়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করে ঠিক যেন আল্লাহ তাল আমার হাবিব সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে এই সব কিছু লক্ষ্য করেছেন যে না আমার হাবিবকে আমি ফিরিতে দিব না আমার হাবিবকে নিতে হইলে চাইয়া নিতে হবে আমার কাছে বলে চাইবে কে যে কেউ চাইলে হবে বলে না একদম বাবা চাইতে হবে কে চাইতে হবে বাবা বাবা কে ইব্রাহিম আলী ইসলাম কে কথা বলে ইব্রাহিম আলী চাইলে যদি ইব্রাহিম চায় তাই আমি দিব আল্লাহর সিদ্ধান্তটা এমন এমনি দিব না আমার নবীকে চাই আনতে হবে ফিরে দিলে দাম থাকবে খালিল ইব্রাহিম যখন বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন আল্লাহ তালা খালিলের দিলের মধ্যে এই কথা ঢুকাইয়া দিছেন খালিল এত দামি একটা বড় কাজ আপনি করেছেন এইবার আপনি আমার কাছে পুরস্কার চান কি পুরস্কার আমি দিতে প্রস্তুত খলিল চিন্তা করলেন আগে একবার চায়া পাইছি জমজমওয়ালা চাইলে আল্লাহর কাছে বড়টাই চাওয়া খবরদার ছোটটা চাইবেন না কেন বড়টা চাইলে পায়েও যাইতে পারেন না পাইলে হাসরে পাইবেন ওটা নিশ্চিত এই জন্য আল্লাহর কাছে চাইলে কোনটা চাইতে হবে বড়টাই চাইতে হবে খলিল তাই চিন্তা করেছেন আগে একবার চায়া পাইলাম সমজম ওয়ালা এইবার আর ছোটখাটো কিচ্ছু চাবো না এইবার চাইলি বড়টা চাইবো চায়া বসছেন আমার এক কাউসার ওয়ালা দেওয়া লাগবে চাইছেন খলিল ওয়া চাইছেন কে জোরে বলেন না আরে চাইছেন কে সাথে আবার আমিন বইলাইটার সাথে সুপারিশ করছেন ইসমাইল চাইছেন কে বলেন বলেন চাইছেন কে সুপারিশ করলেন কে যে অফিসে বইসে কামড়া হয়েছে ওই সচিবালয়ের নাম হইল চাইলেন কে সুপারিশ করলেন কে কোন জায়গায় বইসা করলেন আল্লাহ বলেন সব যে তুমি লেগেছে হিসাবে হিসাবে আমি দোয়া কবুল করলাম আমি দোয়া কবুল করে দিয়ে দিলাম
आवेदन तो प्रधान बक्ता दुनिया আল্লাহর কথাগুলো মানুষকে ওয়াজ করে শোনাবেন তারপরে লক্ষ্য করবেন প্রধান বক্তা অনেক সময় আসতে দেরি হয় মাহফিল একটু বিশৃঙ্খলা হয় কেউ কেউ যায় শয়তানের লেনদেন টানতে গিরি প্রধান বক্তা এলে একবারে তওবা তিলাওয়াত করে সব শেষ করবে কেউ কেউ একটু চা খেতে যায় কেউ একটু ক্লোজ ওয়াজ সিনজা করতে যায় তো মাহফিল একটু এলোমেলো এলোমেলো ভাব তো যেই না ফোন দেয় যে আমি সুলতানপুর আয়া পড়ছি তো ঘোষক দৌড়ায় আসে মানুষটির জমানোর জন্য ওই আজকেও দেখলাম বলতেছে মারো না এটা স্লোগান যে স্লোগানের অর্থ মানে আমারে হাওয়া দেওয়া না ওই মানুষটির জমা করা বুঝি আমরা মানুষ জমা করার জন্য ঘোষকের ঘোষণা দেওয়া লাগে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন আমার হাবিবকে আমি দুনিয়ায় এমনি পাঠাবো না আমার হাবিব দুনিয়ায় আসার আগে একজন ঘোষণা দেওয়া লাগবে প্রধান বক্তা কিন্তু চলে আসতেছে এলোমেলো থাকা যাবে না সব জায়গা মতো আইসা বসক আল্লাহ নির্বাচন করলেন ঘোষণা দেওয়ার জন্য হজরত ঈসা আলহিসালামকে জানা দিলেন বন্ধু ঘোষণা দেয় হজরত ঈসা আলাম ঘোষণা দিলেন সুরা সফ আয়াতমার আমি তো তোমাদের নবী ছিলাম পূর্বের নবীর সত্যায়ন করেছি তৌরাতের সত্যায়ন করেছি কিন্তু এখন একটা সুসংবাদ দিচ্ছি প্রধান বক্তা কিন্তু আয়সা করতেছে প্রধান বক্তার নাম কি ঈসা আলাম বলতেছেন আহমদ নাম কি আমার নবীকে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ দুনিয়া পাঠাইছেন এলোমেলো মজলিসে পাঠান নাই আগে জানায় দিছেন মহাকিনরা বলেন হজরত ঈসা কেয়ামতের আগে আবার দুনিয়া আসার এটাও একটা অন্যতম কারণ যে ঘোষককে দিয়ে আল্লাহ নবীর ঘোষণা দিয়েছেন দেখা যায় মজ শেষ করার সময় ঘোষক আবার মাইকটা হাতে নিয়ে বলে আজকের মতো মাহফিল শেষ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ বলে কিনা কেমতের আগে যেন ঈসা আলাইসাল্লাম ওই জন্য আবার আসবে দুনিয়ায় যে আমি তো ঘোষণা দিছিলাম প্রধান বক্তার আসার প্রধান বক্তার কাজ শেষ মাহফিল শেষ এইবার কেমত হবে ওই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা হজরত ঈসাকে দুনিয়ায় আবার পাঠাবে আমার নবীকে চিনো দোস্ত আল্লাহ দুনিয়া পাঠানোর ক্ষেত্রে এলাকা চিন্তা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে চিন্তা করেছেন কোন এলাকায় পাঠাবেন এই জায়গা থেকে জরুরি কিছু কথা কিছু চিন্তার পরিশুদ্ধি আমাদের করা দরকার এই জায়গা থেকে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনব কথাগুলা আল্লাহ তালা নবীকে দুনিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে এলাকা চিন্তা করেছেন কই পাঠাবে এত দামি নবী সবচাইতে সুন্দর জায়গা কাশ্মীরেও তো পাঠাইতে পারতেন পারতেন না সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশ সুইজারল্যান্ডেও পাঠাইতে পারতেন পারতেন না আরে কথা বলেন এমন এক জায়গায় পাঠালেন বৃক্ষ লতাহীন জল শূন্য বালুকাময় জায়গা গাছপালা নাই খাউন দাউন নাই পাহাড় আর বালু আর পাথরের টুকরা কিছুই নাই এমন জায়গায় আল্লাহ তালা তার নবীকে পাঠাইছে পুরা এলাকাটার নাম হলো জাজিরতুল আরব বলেন বলেন কি না আল্লাহ নবীর জাজিরতুল আরবে কেন পাঠাইছেন দোস্ত খেয়াল করেন একটু মানচিত্র খুইলা দেবেন দুনিয়ার মানচিত্র খুইলা দেখবেন জাজিরতুল আরবের পজিশনটা 
তিন দিক দিয়া পানি এক দিক দিয়া জোরা লাইগা রয়েছে উপর দিয়া যেন আমার শরীরের যে হার্ট কলব কলবের যে কন্ডিশন তিন দিক দিয়া খালি রক দিয়া উপরের দিকে জোরা লাগা শরীরের সাথে জয়েন্ট ঠিক পুরা দুনিয়ার মধ্যে মানচিত্রের মধ্যে জাজিরাতুল আরবের অবস্থানটা কলবের মত এই জন্য যারা এগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে তারা জাজিরাতুল আরবের নাম দিয়েছে জিওগ্রাফি হার্ট গোটা দুনিয়ার মানচিত্রের হার্ট আল্লাহ হার্টে পাঠাইছেন কেন ওই যে নবিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমার শরীর দিয়া আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগা ইযা সলুহাত সলুহাল জাসাদ কুল্লু मेहनत करें प्रचार कर समान ते चारिदी छड़े तक কিন্তু যদি এক সাইডে দেন এক জায়গায় তাড়াতাড়ি যাবে দ্রুততার সাথে স্পিডে আরেক জায়গায় অনেক লেটে যাবে হালকা লাগবে তাই না আল্লাহ তালা যদি নবীকে ইউরোপে পাঠাইতেন অন্য অঞ্চলে দিন যাইতে যাইতে দেরি হয়ে যাই আল্লাহ তালা নবীকে একদম মাঝখানে পাঠাইছেন যেন সমান তালে গোটা দুনিয়ায় দিন ছড়ায় যায় ওই ছড়ানোর কারণে তো আজকে আমি আর আপনি ইসলাম পাইছি দিন পাইছি আর একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়া এরপরে আমার মূল একটা জরুরি কথা আছে ওটা বলবো ইনশাআল্লাহ আজ একটু উদাহরণটা মনোযোগ দিয়ে শুনে আমাদের একজন বড় মুফাসসির ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামটা মনে আছে নি আপনাদের দেখছেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় মানুষ ছিলেন মুফাসসির কথা বলতেন সাদা সিদা আমাদের মত তো বোম বাংলা ছিল না সাদা সিদা মানুষ বুজুর্গ মানুষ বড়দের সাথে বড়দের সাহাবতে ছিলেন হযরত হাফিজ জুহুরের সাহাবতে আফতা खिचुड़ी गरम घी दिसे घी नियम तो घी गल्ले आंगुल दिए खिचुड़ी दिए खाए बड़ मजा लगे मुखलारा शुरू कर पश्चिम दिखे जे आल्ला बंदा बस मौलाना सहेब उन्नी की घर भरे आंगुल ढुकैर दिखे एक टन मार्स मायरा बोले की ইসলাম প্রথমে মক্কা থেকে হাফ সব দিকে হিজরত করছে মানে গিডা মাঝখানে তো ওইটারে বানাইছে ইসলাম আর হাফসা হচ্ছে মক্কা থেকে পশ্চিমে আজকের দুনিয়ায় লোহিত সাগরের পশ্চিম পার ইথিওপিয়া ইউরোপিয়া যে অঞ্চল ওইটা তৎকালীন সময়ের হাফসা পশ্চিমে তো মুসলমান প্রথমে হাফসার দিকে হিজরত করছে তো ঘির থেকে আঙ্গুল দিয়ে টান মেরা কয় ইসলাম প্রথমে মক্কা থেকে হাফসার দিকে হিজরত করছে পূর্ব বাসে যে মারানা বসছেন দেখছে ভাবসাপ খারাপ ঘি তো সব ভাবসায় যেতেছে গেল তো উনি দিছেন আবার আঙ্গুলে ঢুকায় নিজের দিকে আরেকটা টান করে তারপরে ইসলাম মক্কা থেকে মদিনার দিকে হিজরত করছে এখন তো ঘি তো যাচ্ছে গেল কিছু ভাবসাপ দিকে কিছু মদিনার দিকে আব্দুল গাফফার রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন ভাবসাপ খারাপ দেখে আমি কি করলাম তাড়াতাড়ি হাতারি বটলাম বইটা ঘি গুলারে পুরো খিচুড়িতে মাইকা বললাম এরপর ইসলাম গোটা দুনিয়ায় ছড়ায় গেছে আল্লাহ তারা ইসলামকে দুনিয়ার মাঝখানে ওই জন্যই পাঠাইছেন নবীকে যেন সমান তালে গোটা দুনিয়ায় দিন ছড়ায় যায় কারণ আমার নবী বিশ্ব নবী কথাটা মাথায় রাখা লাগবে রহমতুল্লাহ গোটা দুনিয়ার নবী এই কথাটা ঘুরায় মুড়ায় কেন বলতেছি একটা জরুরি কথা বলার জন্য 
আপনারা ঘুমান সব কাম দায়িত্ব খালি হুজুরদের মৌলবীদের আপনারা ঘুমাইতে থাকেন বাংলাদেশের কিছু অঞ্চল খুব কাছাকাছি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে আমাদের খবর নাই পার্বত্য অঞ্চল যে কোনো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইতে পারে আমরা আতঙ্কিত কারণ দেশকে ভালোবাসি উত্তরাঞ্চল যে কোনো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে বলে এই রকম আশঙ্কা কেন করছেন কারণ স্পটে গিয়ে ভয়ঙ্কর চিত্র দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে এই জন্য আশঙ্কা করছে উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারি এনজিও গুলো এমন ভাবে আমাদের এই এলাকায় যেমন এলাকা এলাকায় মাদ্রাসা উত্তরবঙ্গে এমন গ্রামে গ্রামে গির্জার খ্রিস্টান মিশনারিরা গিজ গিজ করতে হাজারে হাজারে মুসলমান না লাখে লাখে মুসলমান খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে দলে একজন পেয়েছে কয়েক বছর আগে এক মাস্টার সে তার ভুল বুঝতে পেরে আবার ফেরত আসছে তখন সে সব গোমর জানাই দিছে একা তার হাতে তেইশ হাজার মুসলমান খ্রিস্টান হয়েছে একজনের হাতে বলে এতগুলা গইনা রাখছে কেমনি এটা তাদের সিস্টেম কয়জন তার হাতে ধর্মান্তরিত হইল এটার লিস্ট জমা দিলে ওই বাবদ পয়সা পায় এই জন্য এগুলা লিস্ট রাখতে হয় তাদের কাছে এই রকম গণ হারে মুসলমান খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে আমরা গেলাম দাওয়াতি কাফেলা মুসলমান মুরতাদদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তখন ওই এনজুরা থানায় গিয়ে নালিশ করেছে ঢাকা থেকে কিছু মৌলবি আসছে এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় থানাওয়ালারা আমাদেরকে খবর দিল গেলাম কি ভাই আপনারা কেন আসছেন বলে এই কাজে আসছি এই কাজে আসছি তখন ওসি সাহেব আমাদেরকে আজব এক প্রশ্ন করেছে আজব প্রশ্ন এরে মুসলমান বাংলাদেশের মডারেট মুসলিম যারা তাদের মাথার মধ্যেও এই প্রশ্ন কিলবিল করে কম যারা মানুষের অন্তরের মধ্যে মাথার মধ্যে এই প্রশ্ন কিলবিল করতে পারে এই জন্য জবাবটা দেওয়ার জরুরত মনে করতেছি পুলিশ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছে হুজুর একটা কথা আমাদেরকে জবাব দেন আমরা মুসলমানরা তিনিও মুসলমান ও হিসাবে বলতেছেন আমরা মুসলমান সেই ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভিন্ন ধর্মের মানুষকে দাওয়াত দিয়ে দিয়েই তো মুসলমান বানাইছি আগের থেকেই তো কেউ মুসলমান ছিল না হয় মুশ্রিক ছিল ইয়াহুদি ছিল খ্রিস্টান ছিল দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানাইছি আজও মুসলমান দাওয়াত দেয় আমেরিকায় ইউরোপে অস্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায় হাজারে হাজারে অমুসলিম মুসলমান হচ্ছে আমাদের দাওয়াতের কারণে দাওয়াত তবলিগের মাধ্যমে কত জায়গায় মুসলমান অমুসলমান মুসলমান হচ্ছে তো আমরা যদি দাওয়াত দিয়ে অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলামে আনতে পারি তো খ্রিস্টানরা আমাদের দেশে আইসা তাদের ধর্মের দাওয়াত দিয়া মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাইলে সমস্যাটা কোথায় এটা হচ্ছে তাদের প্রশ্ন এরে দোস্ত এই প্রশ্ন আপনারও জাগতে পারে মডারেট মুসলমানদের মাথায় তো এই প্রশ্ন আছে যে সবাই ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ যার যার মতো করে সে দাওয়াত দিবে কোনো সমস্যা নাই তুমিও দাওয়াত দাও সেও দাওয়াত দিবে আপনার মাথায় যদি এই প্রশ্ন কিলবিল করে তো জবাব শুনে এই আল্লাহর বান্দা তাদের বিকৃত কিতাব বাইবেল না এটা তৌরাত না ইঞ্জিল বাইবেল নামে কোনো আসমানি কিতাব তো নাই এটা বিকৃত কিতাব ওই বিকৃত কিতাবের মধ্যেই আসছে আছে প্রমাণ আমাদের কাছে उदाहरण दिया मूल कथा ढुकी जीवित आरोप जीवित কারণ কি প্রথম সমস্যা হচ্ছে তুমি এই এলাকার না দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে তোমার শেষ তো চলে গেছে 
তুমি বহু আগে এমপি ছিলে এখন আর তোমার এমপি গিরি নাই এই জন্য কিল খাবে এবং কিল দেওয়াটাই সংগত দুনিয়ার মানুষ বিচারে বলবে হাত অপরাধ তুমিই করেছো তুমি আরেক এলাকার মানুষ তোমার এমপি গিরিও শেষ এখন এই এলাকায় আইসে তুমি কেন নিজের এমপি দাবি করো তুমি তো ভুল করছো এটা বলবে কি বলবে কি যদি এইটাই জায়গায় বলে তো দাওয়াতের ক্ষেত্রে কেন এই গোজামিল কথাবার্তা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ বাংলাদেশের নবী বানায়া পাঠান নাই হযরত ঈসা কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত নবী বানায়া পাঠান নাই আমার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তিনি গোটা দুনিয়ার নবী তিনি আমেরিকার নবী এই জন্য ইসলামের দাওয়াত আমেরিকাতেও চলবে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নবী এই জন্য ইসলামের দাওয়াত অস্ট্রেলিয়াতে চলবে তিনি ইউরোপের নবী এই জন্য ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত চলবে আমার নবী আফ্রিকার নবী এই জন্য ইসলামের দাওয়াত আফ্রিকায়ও চলবে খ্রিস্ট ধর্ম নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্দিষ্ট কওমের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সময় পাস হয়ে গেছে এলাকাও এটা না এটা বাংলাদেশ এটা ইসরায়েল না এলাকাও এটা না কওমও এটা না সময় আউট হয়ে গেছে গোটা দুনিয়ার কোথাও অন্য কোন ধর্মের প্রচার এটা তাদের নৈতিক অধিকার নাই একমাত্র ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নির্ধারিত ধর্মের প্রচার যদি চলে কেবল ইসলামের চলবে বাসি গান্ডা 2000 বছর আগে ইহুদি ধর্মের ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে 1000 বছর আগে খ্রিস্টান ধর্মের ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে ওই পচা গান্ডা খাবার খাওয়া আমার ভাইকে যখন কেউ বেঈমান বল বকরাইতে চাইবে তাকে বাধা দেওয়ার নৈতিক অধিকার তো আমার আছে কথা বলেন ঠিক आकाशे शकुनेानचित्र खुबले खा चक्रांत चलते जीवन दोस्त महतारा मामार नबीर श्रेष्ठत सुनते जीवन क्यों करें एक दिन नबीर नाम जत बार उच्चारित है दुनिया एम को मानुष नहीं गोटा जीवन तरह नाम बार उच्चारित प्रत्येक प्रशंसा उच्चारित है कथा ठीक और सुंदर किस कथा झेड़े झेड़े दिए जा समय तीन मिनट आ शिक्षा दान कर सब चेन्दर एबादत सब चे दामी एबादत नाम बंधुर नाम सजाई 
অনেক কেমনে পিচ্ছি একটা আছে নি আমাদের পিছনে এই তো আছে মাশাআল্লাহ এই দাঁড়াও 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 জলদি দাঁড়াও এ তো আব্বা নামাজে দাঁড়াও তো দেখি তুমি পারো না নামাজ পারো না দাঁড়াও সুন্দর করে বিসমিল্লাহ দাঁড়াও আল্লাহু আকবার বলো তাড়াতাড়ি 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 রুকু দাও রুকু দাও সেজদায় যাও সেজদায় যাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সময় কম আরে আর কত কিছু দেখার ছিল এবার দাঁড়াও আবার এবার সবাই তাকায়া তাকায়া দেখেন একটু দেও দেখি নামাজ পড়ো আমার নবীর নাম আহমদ শুরুটা কি আলিফ বলেন শুরু কি এই নামাজে দাঁড়াও না তুমি আব্বা দাঁড়াও আবার দেখেন তো আমার বাবাটা আলিফ হয়ে গেছে কিনা এখন এ রুকু দাও রুকু দাও দেখেন তো হা হয়েছিল হুজুরা দেখেন না এই পাশ থেকে ডান পাশ থেকে হা হয়েছিল আল্লাহ আকবার এইবার শেষ দাদাও সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবার এই দেখেন মিম হয়ে গেছে এইবার বসু সুন্দর করে আত্তাহিয়াতুর সুরতে দেখেন তো দাল হইছিল আল্লাহ আকবার আমার নবীর নামটা দিয়ে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আবাদত কে সাজাইছেন সুবাহান আল্লাহ খেয়াল করে আল্লাহ তাআলা নবীকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন ওই যে বলেছিলাম বাবা ধনী বাবা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সব দেখে আল্লাহ নবীর দুনিয়ার পাঠানোর ক্ষেত্রে দেখছেন দাদার কেম কি বাপ কেমন মা কেমন নামগুলো পর্যন্ত আল্লাহ চুজ করে রাখছেন আগে থেকে আব্দুল মুত্তালিব দাদা মক্কার সবচেয়ে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মানুষ প্রমাণ কি বলে তখন মক্কার বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লি আব্দুল মুত্তালিব চাবিও আব্দুল মুত্তালিবের কাছে আব্দুল মুত্তালিবের যতগুলো সন্তান ছিল আব্দুল শামস আব্দুল ওজ্জা আব্দুল হারিস নওফল হামজা আব্বাস আব্দুল্লাহ আল্লাহ চাইলে তো আব্দুল শামস আব্দুল হারিস আব্দুল ওজ্জার ঘরেও পাঠাইতে পারতেন আব্দুল ওজ্জা আবুল হাইবার কি পাঠাইতে পারতেন আল্লাহ তাদের ঘরে পাঠান নাই কারণ ওই নামগুলোর মধ্যে শিরিক আছে যদি নবী তাওহিদের দাওয়াত দিতেন নিন্দুকরা বলতো বাবার নাম ঠিকটাই পোলা হয়েছে তাওহিদের দাওয়াত দিতেন বাবার নামের মধ্যেই শিরিক নফল শক্ত জমিন আব্বাস পাথুরে জমিন হামজা লম্বা জমিন এই সমস্ত নাম রাখলে মানুষ কি বলতো যে এই অসুন্দর নাম আল্লাহ তালা এমন একজনের ঘরে পাঠাইছেন নবী আব্দিও শিখাবেন আল্লাহর সাথে মাহবুদের সাথে আব্দের সম্পর্ক গড়াবেন এই জন্য আল্লাহ এমন একজনের ঘরে পাঠাইছেন যা আগের থেকে নাম ফিট করে রাখছেন নবীর বাবার আব্দুল্লাহ সচরাচর এই নাম তখন কেউ রাখে না মদিনার মেয়েদের নাম ছিল তখন খুনসা সিন্ধিয়া ওই খুনসারা হুরবা লড়া কুম নারী এই জাতীয় নাম রাখতো মদিনার মেয়েরা ব্যতিক্রম নাম আল্লাহ আগের থেকে রাখা রাখছে না আমি না কেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দামি সম্পদটা আল্লাহ আমানত রাখবেন রক্ষাকারী যে হবে তার নাম আগের থেকে আমানতদারী আছে যা ওই নাম ঠিক করে আল্লাহ আগের থেকে যেন প্যাকেট করে রাখছেন সব সাইজ করে রাখছে আসছেন যখন দুনিয়ায় বরকত আর বরকত হজরত আমি না বলে আমি যখন জমজমের পারে যাই পানিগুলো আসতে উপরের দিকে চলে আসে পানি নিয়ে আমি চলে আসলে আবার পানি নিচে চলে যায় মক্কার মেয়েরা আমারে ধরছে আমি না তুমি যাইও না একটু থাকো আমরা পানি উঠাইলে তারপর তুমি যাইও বরকত আর বরকত এ বাচ্চা পালা বড় কঠিন জিনিস ধৈর্য লাগে খিটখিটে মেজা যেন মারা বাচ্চা বলতে পারে না খাওয়ানোর সময় দিবে ঠুয়া ঘুমানোর সময় দিবে ঠুয়া গরমকালে গোসলের সময় দুই ঠুয়া শীতকালে গোসলের সময় পাঁচ ঠুয়া কথা ঠিক না আল্লাহ বলেন আমার দোস্তরা ঠুয়া মোয়া দেওয়া যাবে না ধৈর্যের সাথে আমার বন্ধুকে লালন পালন করা লাগবে ওই জন্য আগে থেকে এমন এক নারী ঠিক করে রাখছেন ধৈর্যশীলা নাম দিয়া দিয়েছেন আলিমা ধৈর্যশীলা ধৈর্যের চূড়ান্ত গুণ দিয়া পরিপূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যের গুণ দিয়ে আল্লাহ বানাইয়া নামটাও রেখে দিয়েছেন হালিমা যেন বাচ্চা লালন পালনের ক্ষেত্রে কোনো বিরক্তি না আসে হজরত হালিমত সাদিয়া যখন মক্কার দিকে রওনা হয়েছেন নিজেই বলেন আমার বাহন তো দুর্বল সবার পিছনে পিছনে চলে মক্কায় সব আগে চলে গেছে যায়া ধনী ঘরের ছেলেগুলা নিয়ে নিছে পয়সা বেশি পাবে যায়া শুনি সব ধনী ঘরের ঘরের ছেলে বেলে শেষ একটা আছে তিন বাপ নাই কেউ নেয় না টাকা পাইব না বলে আমি আমার স্বামীকে বললাম চলো খালি হাতে যাওয়ার দরকার কে তিনটারে নিয়ে যাই তো চলো হাজরাতে হালিমা বলেন আমি এর ঘরে যাইয়া বাচ্চার চেহারার দিকে তাকাইয়া আমার কলিজার মধ্যে এমন মায়া লাগে গেছে না রে এই বাচ্চার ছাইরা আমি যাইতে পারবো না বুকের মধ্যে নিয়ে আসা মেরে বললাম লো টাকা লাগবে না চলো পায়ে গেছি না আমার বাহনের মধ্যে উঠছি আমার স্বামীর সামনে এই শেষ কথাটা একটু জরুরি শুনেন বাহনের মধ্যে বসছি আমার স্বামীর সামনে বাহন বসে পড়ে 
আমি বললাম একটু নামেন তো নামছে আবার দাঁড়ায় গেছে হালিমা বললেন বুঝা ফেলছি কেস মতলব বলে কি বলে আপনি পিছন দিয়া বসেন मेहमान জেডারে লইছি না জানতেন मेहमान না যেই না স্বামী পিছন দিয়া বসছে এবার বাহন উইটা সবার আগে আগে পিছনে বসবে আল্লাহ বরদাস্ত করেন নাই তুমি কেমনে রাসূল নবীর বেশ যদি বরদাস্ত করো আমার বুঝে আস না ঠিক কেমনে বরদাস্ত করো নিজের জীবনের মূল্য আছে তোমার কাছে সংসার পরিবারের মূল্য আছে সন্তানের মায়া আছে কিন্তু মুমিনের পরিচয় হবে কুল ইনকানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আজওয়াজুকুম ওয়া আশিয়ারাতুকুম ওয়া আমওয়ালুন ইকতারাফতুমুহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাউনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিন তারদাউনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি ওয়া জিহাদিন ফি সাবিলি ফাতারাব্বাসু হাত্তা ইয়াতিয়াল্লাহু বি আমরি ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কাউমাল ফাস स्वामी प्रिय भाई प्रिय বাবা যতটা প্রিয় সন্তান যতটা প্রিয় তার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি নবীকে मोहब्बत করি ওই জায়গা থেকে আমাদের একটাই দাবি একটাই আওয়াজ একটাই উচ্চারণ দ্বিতীয় কোন কথা আমরা বলতে চাই না আল্লাহর নবীকে যারা গালি দিবে আল্লাহর নবীকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করবে তাদের মৃত্যুদণ্ড চাই মৃত্যুদণ্ড চাই মৃত্যুদণ্ড চাই দস্তো এই চেতনা ভিতরে লালন করা লাগবে খালি মিছিল না খালি আওয়াজ না চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তুত হওয়া লাগবে সময় ভালো না চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে নিজের কল্লা দিব নবীর इज्जत দিব না ইনশাআল্লাহ শপথ করো কল্লা দিব इज्जत দিব না নবীর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন আমিন নামাজের প্রস্তুতি নেই চলে যাই মসজিদে অথবা এখানে তো জামাত হবে মনে হয় এখানেও জামাত হবে ইনশাআল্লাহ